E aí galera, tranquilo? Hoje estamos aqui na ponte do rio Mojiguaçu, aqui em Araras, mais conhecido como Ponte do Ibicatu, acho que é mais ou menos por aí. Estou aqui hoje, barranco hoje, hein, ó. Umas ala armada aí já. Olha lá, deu uma mexidinha lá, ó. Umas ala armada, umas varas de barranco hoje, diferente daquelas varas que estou acostumado a pescar na canoa, gente. Tá? Meu pai também tá lá. Fala aí, Zé. Estamos aí, ver se vai puxar algum peixinho. A água tá gelada. Gelada, gelada, gelada. Mas é um lugar muito jóia aqui, muito bonito. Então a gente vai fazer um videozinho. Viemos depois do almoço aqui hoje, tá? E não sei se vai puxar não, mas depois eu vou fazer um, um, um vídeo para vocês. Bastante gente pergunta. Da montagem do equipamento. Anzol, chumbada, como é feito, como não é e tal. Aquela vara é uma das varas que eu uso na canoa, tá? As outras varas são numa libragem bem maior, tá? Aquela é uma shot fish de 2,40, que eu vou mostrar pra vocês depois como é que monta, como é que coloca o tenebrio, tá? tá? E o pessoal, bastante gente quer saber aí. Então vamos... Acompanha aí que se tiver peixe, vocês vão saber. Senão daqui a pouco nós vamos deixar, vamos fazer o, o vídeo certinho da montagem do equipamento, ok? Vamos que vamos. Puxou o peixinho aí, pessoal. Vamos ver o que é. Uhum. Não, não vai lá embaixo. Ah, escapou. Escapou. Ah, que pena, rapaz. Olha, não sei se vocês viram aí, pessoal. Deu tempo de ver, não. É uma bela puxada, viu? Na minhoca. Não deu muito tempo de, 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 de fisgar, não, mãe. Vamos escar de novo. Pessoal, armei de novo. Deu uma captada na minhoca lá, minhoquinha mansa. Minhoquinha mansa não, minhoquinha aquelas minhoquinhas bravas. Deu uma captada chique lá. Vamos ver, acabei de armar de novo. Eu não sei se era piaparo, que não era um peixe muito pesado não, mas puxou legal. Vamos ver. Não deu tempo de acionar a câmera direito. Vamos lá. Bom aí galera, como eu havia prometido para vocês aí, vou mostrar para vocês o que eu uso na minha pesca embarcado lá na cachoeira ou qualquer outro lugar de barranco eu uso sempre uma tralha um pouco mais pesada tá mas lá eu uso as varas spin as pinacle também tem umas, umas vídeo mas eu tenho usado mais essas galaxy e essas shot fish tá então a shot fish é aquela aquela que tá lá que é aquela grande que é uma de 2,40 e as outras são menores, 1,80, 1,60, tá? Pessoal, giradorzinho eu uso bem pequeno, bem pequeno. Esse ainda é um pouco grande, tá vendo? Ó? Mas eu costumo usar esse bem pequenininho, deixa eu pegar aqui na pedra que tá até... Olha o tamanho dele, bem pequeno o giradorzinho, tá? Chumbo, pessoal, o chumbo varia muito, né? Como lá na, na, na cachoeira é um lugar que a água é bem parada... A gente, eu costumo usar esse chumbo, que é um chumbo de, de, de 10 gramas, de 15 gramas esse aqui, e esse é o de 10, bem pequenininho, tá? Os dois são bem pequenos, tá vendo? Por quê? Porque não, não, não pesca longe, pesca em torno de, de 10 metros, às vezes 5 metros, às vezes no pé do barco, entendeu? E o anzol é bem pequeno, tá? Esse é um pinacle, ó, dá pra ver de pertinho aí, ó. Tá vendo? Ó? Esse é um pinaque pacu número 4. Ok? Número 4. Outra coisa importante, pessoal, é usar um líder de flor carbono. Tá? Deixa eu ver se ainda tem aqui. Tem sim. Esse aqui é um de 30 milímetros, ou seja como se fosse uma linha 030, só que é um flor carbono. Então eu uso geralmente esse tamanho aqui ó, lá na cachoeira, ó. não passa disso, tá? Coloco o anzol na ponta pequeno. O nó pessoal, eu costumo dar um nó, vou subir um pouco aqui ó, para vocês verem o nó. 
eu seguro aqui geralmente, passei a linha, volto, passo uma, duas, três, passo três vezes, volto dentro da laçada e puxo, ó, acolchou aqui, já era, ó, tá bem amarrado, essa ponta aqui, ó, eu costumo ter uma tesourinha que é mais fácil, ó. Tiro ela, não corto muito rente, não que pode correr um pouquinho ainda. Ok? Girador na parte de trás. O mesmo nó. Uma, duas, três, três ou quatro vezes eu passo. Ok? Volta dentro da laçada. Ok? E puxa. Ok, corta o pedaço e tá pronto. Olha, em torno de um 60 centímetros mais ou menos. Aí tem gente que não faz muito pequenininho, não que fica legal, tá? É no, na minha opinião o mínimo é, é isso aqui. Se fizer maior é legal também, mas é ficar ruim para arremessar porque a vara é curta, então fica ruim para arremessar. Outra coisa que o pessoal pergunta muito é a respeito de isca. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui hoje Tenebre, por exemplo ó. Eu uso uns tenebre que eu compro De um cara lá em Araras Que é um tenebre bem grande Olha aqui ó. Ele é bem grande, tá vendo? Ó? Bem grande o tenebre E vou mostrar para vocês também a maneira que eu isco ele tá? Geralmente Eu isco ele pela cabeça Ok? Pela cabeça Ó Encaixa até lá em cima, bem bonitinho Olha aí, ó Como é que fica isso Tá vendo? Bem escado E já era Essa é a maneira De se escar um tenebre A minhoca, todo mundo já sabe Mais ou menos da mesma forma O caramujo, já expliquei pra vocês que o caramujo Você geralmente Corta, tira aquela partinha branca dele E coloca A parte branquinha Vou mostrar pra vocês também Bom pessoal, vamos ao caramujo, né? Caramujo é o seguinte, já expliquei outro dia também para vocês Como é que faz para abrir, tá vendo? Tá fechado, uma faquinha de ponta Eu passo lá dentro e tiro a tampa dele aqui, ó Tiro a tampa, ó Tiro a tampa, enfia a faquinha dentro Corta e retira Tirou Aí eu vou cortar aqui, ó, essa parte escura Dou uma boa limpada nele, entendeu? Uma boa limpada. Às vezes eu uso também a, a tesourinha aqui, ó. Que ela limpa bem, ó. O caramujo. Não larga nada pendurado, ok? Então, pessoal, limpo bem a isca, ok? Depois ela bem limpinha, tá? Tá vendo que ela tá bem branquinha? Ó. Eu pa... Tem gente que pica um monte de pedacinho. Eu não, não gosto. Eu gosto de, ó. Passei. Ele Passei e encaixo novamente Aí depois eu subo ele no anzol ó. Olha como é que fica isso ó. Que isca espetacular Maravilha? É isso aí Agora E outras coisas também que eu uso lá Que às vezes não comento muito Mas é uma coisa que eu uso é mais esporádico Mas funciona também Que é A linguiça Essa linguiça aqui ó é aquelas linguiças cozidas, uma linguiça bem baratinha que tem no mercado. Geralmente eu corto vários quadradinhos assim, ó. Depende, se tem muito peixe pequeno que come, eu coloco um pedaço maior. Se não tem, eu coloco menor. Ok? Ó. Passa uma vez, eu puxo, torno a colocar ele e dou uma puxadinha para ele entrar dentro da isca, ó. Maravilha, ó. Tem muito lugar que pega piapara nisso e pega também outros tipos de peixe. Beleza? Bom, gente, um abraço aí. Vamos continuar aqui, ver se peixe... Puxou um peixinho, vamos ver se vai puxar mais alguma coisa aí. Bom, galera, vamos encerrar. Aqui, eu vim mais para fazer uma explicação para vocês. Vou fazer uma explicação na beira do rio sem trazer uma varinha. É besteira, né? Então aí, tá feito... Um vídeo explicativo a respeito do, 
anzol, tá? Da chumbo, maneira de escar, a isca. Puxou até um peixinho, acho que vocês, é acho que eu consegui gravar uma hora que puxou um peixe aí. Fiz guerreiro, mas não conseguiu tirar, não. Tá? Arrumar as coisas agora e ir embora. Valeu? Pode ver que oh, o pai tá lá embaixo, olha lá. Tentando ver se pega um dourado ou então uma, uma tabaranda lá embaixo. Tá vendo? Ó? Bora, Zé! Oitenta e um ano, hein? Olha lá. Leu? Braço aí, gente.